తెలుగు కంప్యూటర్ వరల్డ్లో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం ద్వారా ఈ వీడియో ట్యూటోరియల్స్ అన్ని ఉచితంగా పొందండి డియర్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు కంప్యూటర్ వరల్డ్ విజువల్ సి ప్లస్ ప్లస్ టూ థౌజండ్ టెన్ ఎక్స్ప్రెస్ ట్యూటోరియల్స్ ఇన్ తెలుగు సిరీస్లో ఇప్పుడు మనం లెసన్ లెవెన్లో ఉన్నాం సో ఈ లెవెన్త్ లెసన్లో నేను మీకు అప్డేట్ గురించి నేర్పించబోతున్నాను అప్డేట్ అంటే ఇక్కడ మన విండోస్ ఫార్మ్స్ అప్లికేషన్ నుండి అంటే విజువల్ సి ప్లస్ ప్లస్ అప్లికేషన్ నుండి మనం మైస్క్యూల్ డాటాని అప్డేట్ చేయగలగాలి అంటే సార్ మనం సేవ్ చేయడానికి సేవ్ బటన్ని ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా సార్ మరి అని అని మీకు అనిపిస్తుండొచ్చు కానీ అది కాదు యాక్చువల్లీ అప్డేటింగ్ అంటే ఇక్కడ డాటాని మనం సమ్ చేంజెస్ సమ్ కరెక్షన్స్ కావచ్చు చేంజెస్ కావచ్చు ఏదైనా అనుకోవచ్చు సమ్ చేంజెస్ మనం ఎప్పుడైతే చేయాలనుకుంటున్నామో అంటే రాంగ్ ఎంట్రీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్నప్పుడు మనం ఈ యొక్క అప్డేట్ అనేటువంటి ఆప్షన్ని యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో అప్డేట్ వెరీ స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేస్తాం ఓకే సో దానికోసం మనం ఒక బటన్ని తీసుకుందాం సో ఒకసారి మీకు నేను మీకోసం ఒక డెమో రెడీ చేశాను చూడండి దీంట్లో ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది సో ఇక్కడ ఉంది కదా సో ఒకసారి మైస్కిల్ డాటాబేస్ పక్కన పెట్టి చూడండి ఓకే సో ఇప్పుడు మనం చేయబోయేది ఇది అనమాట సో ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నటువంటి ఐటమ్స్ బట్టి ఐ మీన్ నేమ్ ఏ నేమ్ అయితే మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో దానికి సంబంధించిన కరస్పాండింగ్ వాల్యూస్ అనేవి ఇక్కడ వస్తాయి మనకు తెలుసు అవునా సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేమ్ అనేది తప్పు వచ్చింది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఇది ఒక లాస్ట్ ఐటమ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను వేణుకాకర్లా అని ఉంది యాక్చువల్లీ ఇక్కడ నాకు నాగరాజు సమ్ కాశబోయిన వాట్ ఎవర్ ఈ విధంగా రావాలనుకోండి అండ్ ఏజ్ కూడా నాకు ట్వంటీ ఫైవ్ మాత్రమే ఉండాలనుకోండి సో ఈ విధంగా ఐ మీన్ ట్వంటీ సిక్స్ అనుకోండి సో ఈ విధంగా మనం చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ సేవ్ బటన్ పై మళ్ళీ క్లిక్ చేయలేము ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఈ ఎంట్రీ ఉంది కాబట్టి అవునా సో అప్డేట్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ వాల్యూస్ని చేంజ్ చేస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు నేను అప్డేట్ బటన్ పై క్లిక్ చేస్తున్నాను చూడండి అప్డేటెడ్ సక్సెస్ఫుల్ అని వచ్చింది ఓకే పై క్లిక్ చేశాను అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేసి నేను ఇక్కడ లాస్ట్ కాలంని లాస్ట్ రోని మీరు గమనించినట్లయితే వేణుకాకర్లా థర్టీ టూ అని ఉంది సో ఇప్పుడు నేను రీఫ్రెష్ చేస్తున్నాను నాగరాజు కాశపోయిన ట్వంటీ సిక్స్ సో ఈ విధంగా మనం అప్డేట్ బటన్ని క్రియేట్ చేసి మన డాటాని ఇక్కడ మన యొక్క విండోస్ ఫార్మ్స్ అప్లికేషన్ నుండి మనం అప్డేట్ చేయగలగాలి మైస్క్యూల్ సర్వర్లో ఓకే సో లెట్స్ డూ దట్ సో దానికోసం మనం ఏం చేయాలి ఒక బటన్ని క్రియేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇది కాస్త ఎన్లాడ్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ బటన్ కావాలంటే మనం టూల్ బాక్స్ నుండి బటన్ని ఈ విధంగా తీసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు ప్రాపర్టీస్ తీసుకుందాం ఫస్ట్ వచ్చేసి టెక్స్ట్ చేంజ్ చేద్దాం అప్డేట్ అండ్ నేమ్ వచ్చేసి అప్డేట్ బిటిఎన్ ఓకే సో ఇది మన యొక్క అప్డేట్ బటన్ సో మరి దీనికి మనం మైఎస్క్యూఎల్ కనెక్షన్ని క్రియేట్ చేయాలి అండ్ అదేవిధంగా ఈ యొక్క క్వెరీని అంటే ఆ అప్డేట్ క్వెరీని మనం దీని దీని లోపల ఐ మీన్ దీనికి సంబంధించిన ఫంక్షన్ లోపల ఆన్ క్లిక్ ఫంక్షన్ లోపల మనం రాయాల్సి ఉంటుంది సో మనం అదంతా పూర్తిగా ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం కనెక్షన్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనం ఆల్రెడీ సేవ్ బటన్ కోసం ఒక కనెక్షన్ని క్రియేట్ చేసి అండ్ డాటాని అప్డేట్ చేసే విధంగా మనం తీసుకున్నాం సో దాంట్లో కూడా ఏం లేదు ఇక్కడ ఏవైతే ఎంట్రీస్ చేశామో వాటిని బట్టే మనం ఇక్కడ దాని లోపలికి డాటాని అప్డేట్ అయ్యే ఐ మీన్ సేవ్ అయ్యే విధంగా మనం తీసుకున్నాం కాకపోతే ఇన్సెట్ ఇన్ టు క్వరీని యూజ్ చేసాం ఇక్కడ అప్డేట్ క్వరీని యూజ్ చేస్తాం సో అలాంటప్పుడు మనం సేవ్ బటన్ పై డబుల్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ డాటాని మొత్ ఐ మీన్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కోడ్ని అంతా కూడా క్యాచ్ వరకు కూడా కాపీ చేసుకోండి ఓకే సో సో ఇక్కడ వరకు కాపీ చేస్తున్నాను అండ్ ఫామ్లోకి వచ్చేసి అప్డేట్ బటన్ పై డబుల్ క్లిక్ చేస్తున్నాను చూడండి సో ఇక్కడ మనం అప్డేట్కి సంబంధించినటువంటి కోడ్ని రాయాల్సి ఉంటుంది అవునా సో ఓకే సో ఇక్కడ పేస్ట్ చేసేస్తున్నాను ఓకే సో దీని లోపల మనం యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే రెండు చేంజెస్ మాత్రం చేస్తే సరిపోతుంది ఒకటి క్వరీని కంప్లీట్గా చేంజ్ చేద్దాం 
ఓకే క్వరీని ఈ విధంగా కాదు మనం వేరే క్వరీ రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో దాన్ని అంతా కూడా తీసేశాను అండ్ ఇక్కడ మెసేజ్ బాక్స్ ఏదైతే ఉందో కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అప్డేటెడ్ సక్సెస్ఫుల్ అని తీసుకుందాం ఓకే సేవ్డ్ సక్సెస్ఫుల్కి బదులు అప్డేటెడ్ సక్సెస్ఫుల్ అని తీసుకున్నాను మరి క్వెరీ ఏం రాయాలి సార్ అంటే ఇక్కడ చూడండి సెలెక్ట్కి బదులు అప్డేట్ ఓకే అప్డేట్ అన్న తర్వాత ఏం చేయాలి మన యొక్క డాటాబేస్ నేమ్ డాట్ టేబుల్ లేదా డాటాబేస్ నేమ్ డాట్ టేబుల్ నేమ్ సో డాటాబేస్ నేమ్ వచ్చేసి టీసీడబ్ల్యూ డిబి డాట్ టేబుల్ నేమ్ వచ్చేసి ఎస్ డాటా ఎస్ డాటా ఓకే సో ఆ తర్వాత సెట్ అనేటువంటి కీవర్డ్ని యూజ్ చేస్తాం అవునా సో మరి ఏం సెట్ చేయాలి సార్ అంటే ఇక్కడ కాలమ్ నేమ్ తీసుకోవాలి ఎస్ఐడి ఫస్ట్ కాలమ్ నేమ్ ఏంటి ఎస్ఐడి ఓకే సో దీని లోపల మరి ఏ వాల్యూని మనం సెట్ చేయాలనుకుంటాం అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ బాక్స్ ఏదైతే ఉందో అది సో టెక్స్ట్ బాక్స్ నేమ్ ఏంటి ఎస్ఐడి బాక్స్ మరి దీన్ని ఇక్కడ ఏ విధంగా తీసుకుంటాం అంటే మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ అవునా ఇక్కడ కొంచెం స్పేస్ తీసుకో సో ఇక్కడ సింగిల్ కోడ్స్ దీని లోపల డబుల్ కోడ్స్ దీని లోపల ప్లస్ ప్లస్ దీని లోపల దిస్ యారో పాయింటర్ అండ్ మరొక యారో పాయింటర్ టెక్స్ట్ సో ఈ మధ్య లోపల మనం ఏం చేస్తాం ఈ యొక్క ఎస్ఐడి బాక్స్ని తీసుకుంటాం అవునా సో అంటే దీంట్లో ఏదైతే ఎంటర్ చేస్తారో అది ఈ కాలమ్ ఎస్ఐడి లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది ఓకే కానీ ఇంకా ఉంది కోడ్ ఉంది ఓకే సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దాట్ సో ఇక్కడ మనం ఇది ఒకటి తీసుకున్నాం కదా దీన్ని కాపీ చేసుకొని మనకు ఫోర్ టైమ్స్ అవసరం అవునా అంటే ఆల్రెడీ ఒకసారి ఉంది వన్ టూ త్రీ త్రీ టైమ్స్ మళ్ళీ పేస్ట్ చేద్దాం కాపీ కామా పేస్ట్ కామా పేస్ట్ కామా పేస్ట్ ఓకే ఎన్నిసార్లు వచ్చింది కరెక్ట్గా చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ టైమ్స్ అంతేనా ఓకే సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అంటే ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ కాలమ్ నేమ్ ఏంటి ఫస్ట్ నేమ్ సో ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ని రాయాలి అయితే ఒకటి గుర్తుంచుకోండి మీరు ఒకవేళ ఇది కరెక్ట్గా రాయాలి అనుకుంటే మీరు చూసి రాయచ్చు లేదా ఇక్కడ మీరు ఆల్టర్ టేబ్ని టేబుల్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఓకే మీకు ఈ విధంగా వచ్చేస్తుంది సో దీన్ని ఇక్కడ నుంచి మీరు కాపీ చేసుకోవచ్చు కూడా చూడండి కాపీ ఇక్కడ నుంచి కాపీ చేయచ్చు లేదా ఇక్కడ నుంచి కాపీ చేయొచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ పేస్ట్ చేసాం ఆల్రెడీ అండ్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇది ఏం తీసుకోవాలి అంటే సెకండ్ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఫస్ట్ నేమ్ బాక్స్ ఓకే దీన్ని ఇక్కడ ఫిల్అప్ చేయాలి మరి నెక్స్ట్ ఏం కావాలి ఇక్కడ లాస్ట్ నేమ్ కావాలి ఎక్కడ ఉంది కాలమ్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఓకే సో ఇది కాపీ అండ్ ఇక్కడ పేస్ట్ అండ్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం కావాలి నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ బాక్స్ నేమ్ ఏంటది ఇక్కడ ఉంది కాపీ అండ్ ఇక్కడ పేస్ట్ ఓకే సో ఫైనలీ ఏం కావాలి ఏజ్ కాలమ్ నేమ్ అనేది కావాలి కాపీ అండ్ ఇక్కడ పేస్ట్ అండ్ ఇక్కడ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఏది తీసుకుంటాం వాల్యూని అసైన్ చేయడానికి ఈ యొక్క టెక్స్ట్ బాక్స్ నేమ్ని తీసుకుంటాం సో కాపీ అండ్ పేస్ట్ ఓకే సో ఈ విధంగా పూర్తిగా మనం తీసేసుకున్నాం ఓకే సో ఫైనలీ ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి అంటే వేర్ ఇప్పుడు ఎక్కడైతే అప్డేట్ చేయాలో అది ఇవ్వాలి కదా మనం కండిషన్ ఓకే సో వేర్ ఎస్ఐడి ఇదంతా తీసుకోండి అంటే ఈ యొక్క ఐడి ఎక్కడైతే టెక్స్ట్ బాక్స్లోని ఐటెంతో సమానం అవుతుందో అంటే ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఐటెంని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే వన్ ఉంటుంది సో ఈ వన్ అన్నప్పుడు 
ఏది దేంతో సమానం అవుతుంది దీంతో అంటే ఇక్కడ మనం అప్డేట్ చేయబోతున్నాం అని మన యొక్క క్వరీ నిర్ణయించేస్తుంది అర్థమైంది కదండి సో పర్ఫెక్ట్గా మనం క్వరీని రాసేసాం లాస్ట్లో సెమీకోలన్నీ మర్చిపోకుండా ఇన్సెర్ట్ చేయాలి ఓకే సో ఓకే ఇంకా ఎలాంటి చేంజెస్ చేయని అవసరం లేదు ఈ యొక్క మైఎస్క్యూఎల్ కనెక్షన్ గురించి మనం చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాం ఒకవేళ మీకు అర్థం కాకపోతే మీరు ప్రీవియస్ లెసన్స్ని చూస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది దాట్స్ ఆల్ ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను స్టార్ట్ డిబగ్గింగ్ పై క్లిక్ చేస్తున్నాను చూడండి సో ఎస్ సో ఎంటర్ యువర్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఓకే ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ రకరకాల లిస్ట్ ఐటమ్స్ అనేవి మనకు లిస్ట్ బాక్స్లో ఉన్నవి సో ఇక్కడ నేను సెలెక్ట్ చేసే కొద్దీ ఇవి మారుతున్నవి ఇప్పుడు నేను అప్డేట్ ఏ విధంగా చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ చూడండి ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనిల్ అని ఉంది కదా అనిల్ బండి అని ఉంది సో నేను ఇక్కడ అప్డేట్ అంటే ఫస్ట్ నేమ్లో చిన్న చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను అనిల్ కుమార్ ఓకే సో ఏజ్ వచ్చేసి థర్టీ ఈ విధంగా తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ నేమ్కి నేమ్ చేంజ్ చేశాను అండ్ ఏజ్ కూడా చేంజ్ చేశాను ఓకే సో ఇక్కడ మీరు డేటాబేస్లో ఒకసారి చూసినట్లయితే అనిల్ బండి ఈ విధంగా ఉంది ఓకే సో సర్వర్లో చేంజ్ అవుతుందా లేదా అనేది మనం చూడాలి సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అప్డేట్ బటన్పై క్లిక్ చేశాను అప్డేటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఓకే సో ఇక్కడ రీఫ్రెష్ చేసినప్పుడు చూడండి అనిల్ కుమార్ బండి థర్టీ ఏజ్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఈ విధంగా చేంజెస్ అనేవి చేయవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విక్రమ్ అని ఉంది కదా విక్రమ్ ఓకే సో దీనికి కాస్త విక్రమ్ రెడ్డి అని తీసుకుంటున్నాను అండ్ ఏజ్ ట్వంటీ ఎయిట్గా మార్చేస్తున్నాను ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి విక్రమ్ ఇంటి ట్వంటీ ఫోర్ మాత్రమే ఉంది సో ఇప్పుడు నేను అప్డేట్ పై క్లిక్ చేస్తున్నాను అప్డేటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఓకే సో ఇప్పుడు ఒకసారి రీఫ్రెష్ చేసి చూడండి సో విక్రమ్ రెడ్డి ఇంటి ట్వంటీ ఎయిట్ ఓకే సో మరి కొంత ఇప్పుడు మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి మనం శ్రీకాంత్ అనే వ్యక్తి తీసుకున్నాం కానీ సార్ ఇక్కడ మనం అప్డేట్ చేయడానికి అవకాశం అయితే కల్పించాం కానీ మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఐడిని చేంజ్ చేస్తే ప్రాబ్లం అవుతుంది కదా అని డౌట్ రావచ్చు ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను త్రీ ఉంది ఐడి అనేది నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్గా మార్చ్ చేయాలనుకుంటున్నాను అనుకోండి అప్డేట్ పై క్లిక్ చేస్తున్నాను ఏమవుతుంది అప్డేటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అని అయింది ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే చూడండి రీఫ్రెష్ చూసారా వచ్చిందా రాలేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ అప్డేట్ అనేది జరగదు ఎందుకంటే ఇక్కడ మ్యాచ్ అనేది లేదు ఓకే సో అందుకని చెప్పేసి అది జరగదు అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ ఉన్నవి మాత్రమే మారుతవి అప్డేట్ అనే అంశంలో ఎలా ఉంటుంది ఉన్నవి మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది అండ్ మ్యాక్సిమం అంటే కూడా మనం ఈ మూడింటిని మాత్రమే చేంజ్ చేయగలుగుతాం ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ నైన్ అనేది తీసుకున్నారు అనుకోండి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ నైన్ అనేది తీసుకున్నప్పుడు మనకు అప్డేట్పై క్లిక్ చేస్తున్నాను చూడండి నైన్త్లో ఇవి ఉంది సో శ్రీకాంత్ గడల అనేది ఇక్కడికి వచ్చేసింది డాటా ఓకే సో ఈ విధంగా మళ్ళీ మనం డాటాని ఈ విధంగా వేరే వాట్ వి కాల్ వేరే ఐడితో కూడా సేవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే అయితే సేవ్ కాదు ఇది అప్డేటెడ్ అప్డేటింగ్ సో ఈ విధంగా మనం ఈ యొక్క అప్డేట్ బటన్ని యూజ్ చేయవచ్చు ఓకే సో మనం సెలెక్ట్ చేసినటువంటి డాటాని ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఒకవేళ అప్డేట్ చేసే క్రమంలో ఏంటంటే డిజేబుల్ చేసే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి మనం ఫర్దర్ లెసన్స్లో నేర్చుకుందాం ఓకే ఐడి చేంజ్ అవ్వకుండా కూడా మనం మార్చుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం ఓకే సో ఇప్పుడు ఏంటంటే లేదా మనం కావాలనుకుంటే వేరే ఫామ్లో కూడా దీన్ని తీసుకోవచ్చు నాట్ ఏ ప్రాబ్లం ఓకే సో ఎనీవేస్ ఇక్కడ మనం రకరకాల చేంజెస్ అనేవి చేయడం జరిగింది ఓకే సో మీకు కొన్ని డౌట్స్ ఉంటవి ఏంటంటే ఇక్కడ కనెక్షన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కావచ్చు లేదా ఇక్కడ ఇది తీసుకునే క్రమంలో కావచ్చు ఎందుకంటే మనం అక్కడ నుంచి వేరొక చోటు నుండి 
ఇక్కడికి కాపీ చేస్తున్న క్రమంలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కోడ్ని పూర్తిగా తీసేయకుండా మీరు ఏం చేస్తారంటే కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే అక్కడ సార్ లాస్ట్ టైం అనేది ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది కదా దీన్ని ఇక్కడ నుంచి కాపీ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాను ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాను ఇవి ఈ రకంగా కాపీ పేస్టింగ్ అనేది మనకు టైంని సేవ్ చేయడానికి మా మాత్రమే కానీ మనం ఏదో వర్క్ నుండి తప్పించుకోవడానికి కానీ కాదు ఎందుకంటే మన వర్క్ని ఫాస్ట్గా మనం ఫినిష్ చేసుకోవడం కోసం ఒకసారి కనెక్షన్ని క్రియేట్ చేసాం మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఇదే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ సర్వర్తో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రతిసారి హోస్ట్ డేటా సోర్స్ అదే ఉంటుంది అండ్ పోర్ట్ నెంబర్ అదే ఉంటుంది యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అదే ఉంటుంది ఓకే సో చాలామందికి డౌట్ ఏంటంటే సార్ ప్రతిసారి మనం కాపీ పేస్ట్ చేస్తున్నాం కదా అంటే ఒకసారి క్రియేట్ చేసిన విషయాన్ని మనం మళ్ళీ మళ్ళీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కాపీ పేస్ట్ మనకు కనిపెట్టబడింది అందుకు ఓకే సో దాన్ని కూడా మీరు యూస్ యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో ట్యూటోరియల్ మీకు నచ్చినట్లయితే దయచేసి లైక్ చేయండి అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్తో ఫేస్బుక్లో కానీ ట్విట్టర్లో కానీ వేరే ఏదైనా సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సైట్లో కానీ మర్చిపోకుండా షేర్ చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ మీరు షేర్ చే షేర్ చేయడం అంటే నాకు హెల్ప్ చేయడం అన్నట్లే సో ఫ్రీ ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ నాకు హెల్ప్ చేయండి సో మీ ఫ్రెండ్స్తో మర్చిపోకుండా షేర్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్